കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വടക്കൻ ജില്ലകളിലുണ്ടായ കെടുതികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേരിട്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു വയനാട് ജില്ലയിൽ ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ സംരക്ഷണവും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തിയത് നിയമസഭയിൽ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ദേശീയപാതകളിൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയും വയനാട് ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിൽ വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു വയനാട് ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് അടിയന്തരമായ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്ന ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സഹായവും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളും പോലീസ് അഗ്നിശമന സേന റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്ന സംഘവും കാലാവസ്ഥ കെടുതി നേരിടാൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വീടുകൾ ഭാഗികമായും ഏഴ് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ഹെക്ടർ കൃഷിനാശം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെട്ടു ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലുമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി ദുരിതബാധിതരായ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങളിലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മെഡിക്കൽ ടീം ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും പകർച്ചവ്യാധികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദിവാസികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന സൗജന്യ റേഷൻ വീടുകളിലെത്തിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ചേർന്ന സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കെടുതികൾക്ക് ഇരയായവർക്ക് ധനസഹായം അടിയന്തരമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ കളക്ടർമാരായും മുഖ്യമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താമരശ്ശേരി ചുരം വഴിയുള്ള റോഡ് ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്ന നിലയിലാണുള്ളത് അതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എത്രയും വേഗം നടപടിയെടുക്കുവാനും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുവാനും നിർദ്ദേശം നൽകി ചുരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ചുരപാതകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ ഗതാഗത നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താതെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കർണാടകത്തിലേക്കുള്ള മാക്കൂട്ടം പെരുമ്പാടി മൈസൂർ തലശ്ശേരി പാതയിൽ കുടുക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സമ്പൂർണ്ണ ഗതാഗത നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാത ഗതാഗത സജ്ജമാക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂയ ന്യൂസ് ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്ഡേറ്റുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയുവാൻ 